Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Wir, die Vertreterinnen und Vertreter der Fraktionen der SPD, der CDU, der Linken, der Bündnis 90, die Grünen im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern, wir sind entsetzt. Entsetzt über das, was wir seit einigen Tagen und Wochen aus Köln, Leipzig, Dresden, Rostock, Greifswald oder Schwerin hören und sehen, was wir hier bei uns im Leben in unserem Land miterleben müssen. Die sogenannten besorgten Bürger bzw. diejenigen, die sich hinter der falschen Maske besorgter Bürger verschanzen, die nach und nach die Oberhand in den Reihen derjenigen gewinnen, die vielleicht anfänglich wirklich aus einer unbestimmten Sorge und Angst heraus auf die Straßen gegangen sind, zeigen immer offener ihr wahres Gesicht. Sie zeigen ihre Verachtung anderer Menschen, ihre Bereitschaft zu Gewalt verbaler und physischer Art, ihre Verachtung demokratischer Grundwerte, der Verfassung der Bundesrepublik und von Mecklenburg-Vorpommern. Sie zeigen ihre Ablehnung von Anstand, von Menschlichkeit und von Würde. Das ist der konkrete Hintergrund dieses Dringlichkeitsantrages der demokratischen Fraktionen, auf den wir uns schon vorab gemeinsam verständigt haben, ihn heute hier aufzurufen. Denn wir stehen dafür, dass Demokratie, Freiheit des Einzelnen und Toleranz die Grundlage unseres Zusammenlebens bilden, so wie wir es im ersten Absatz unseres Antrages formuliert haben. Rechtsextremistisch und fremdenfeindlich motivierte Gewalt stoppen, für ein weltoffenes, friedliches und tolerantes Mecklenburg-Vorpommern. Wir stehen dafür, was wir im Titel des Antrages geschrieben haben. Bei 66 Abgeordneten in diesem Hause bin ich mir da ganz sicher. Diese 66 Abgeordneten stehen für Menschlichkeit und Hilfsbereitschaft. Sie stehen für die Wahrung unserer Verfassung. Sie stehen für das Recht auf Asyl, sie stehen für die Menschenwürde, für Anstand und Menschlichkeit. Diejenigen bei uns im Land, die wie Sie, meine Herren dort drüben, nichts mit diesen Werten anfangen können oder nichts anfangen wollen, die, und davon bin ich fest überzeugt, sind zahlenmäßig in der Minderheit. Und dennoch, auch hier im Hause, maßen Sie sich an, als Wortführer für ein Land, für eine Gesellschaft sprechen zu wollen. Sie glauben, durch Ihre Hetze, durch Brutalität in Worten und Taten Menschen den Zugang zu diesem Land verwehren zu können. Sie fordern neue alte Grenzen. Sie rufen nach Mauern, die wir schon lange eingerissen und längst überwunden haben. Anstand, Mitmenschlichkeit und Toleranz fordern wir in unserem Antrag. Diese Werte sind für uns, die hinter der demokratischen, freiheitlichen Grundordnung stehen, nicht nur Worte. Es sind Werte, Werte, die durch die großartige Hilfsbereitschaft tausender Menschen in Deutschland und auch bei uns im Land in den vergangenen Wochen und Monaten, seitdem hunderttausende Männer, Frauen und Kinder in Europa und vor allem hier in Deutschland Zuflucht suchen, mit Leben erfüllt wurden. Was das konkret für uns heißt, sagt Artikel 16a unseres Grundgesetzes, und ich zitiere explizit auch noch einmal für Sie, meine Herren, politisch Verfolgte genießen Asylrecht. Die Menschen, die, Menschen, die auf der Flucht vor Bomben und Terror sind, bestimmen momentan die politischen und gesellschaftlichen Debatten in unserem Land, in Deutschland in Europa und in der ganzen Welt. Genauso wie die Ursachen der Flucht, die Wege der Flüchtlinge und die Folgen für die Zufluchtsuchenden und Zufluchtgebenden. Und das können Sie im zweiten Absatz unseres Land Antrags lesen. Seit Monaten 
suchen hunderttausende Menschen Zuflucht in Deutschland. Was das für Mecklenburg-Vorpommern bedeutet, kann ich Ihnen anhand der vorliegenden Zahlen sagen. Seit dem 1. Januar 2015 sind in unserem Bundesland rund, und ich habe die allerneueste Zahl wahrscheinlich noch gar nicht dabei, 14.700 Flüchtlinge erst registriert worden. 14.700 14 Menschen. Das ist die Zahl derer, die zu uns gekommen sind. Bei einer Gesamtbevölkerung von 1,6 Millionen Menschen haben wir also rund 0,9 Prozent unserer Gesamtbevölkerung als Flüchtlinge aufgenommen. 0,9 Prozent. Wer kann da, wie Sie, von einer Flüchtlingsflut oder Flüchtlingsschwemme in unserem Land sprechen, auch wenn dies in Anbetracht der kurzen Zeitabstände der Flüchtlingsankünfte zu großen Herausforderungen führt. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir, dass unser Land damit umgehen kann. Bund, Länder und Kommunen werden die neuen Herausforderungen gemeinsam angehen. Lösungen Herr werden wir Frau nur Brettschneider, finden. Frau Brettschneider, kleinen Moment bitte. Herr Pasteurs, bitte reißen Sie sich jetzt zusammen. Frau Brettschneider redet hier vorne. Sie können nachher noch ans Podium gehen. Sie widersprechen hier jetzt nicht. Frau Brettschneider, bitte. Die jüngsten Beschlüsse des Bundes werden uns dabei weiterhelfen. Insbesondere die vereinbarte Verkürzung der Dauer der Asylverfahren liegt im Interesse aller. Es ist wichtig, dass Flüchtlinge schnell Klarheit darüber haben, ob sie bei uns Schutz finden können. Allen, die keinen Anspruch haben, müssen wir ebenso schnell signalisieren, dass sie in ihre Heimat zurückkehren müssen. Dass es erforderlich ist, die Durchführung des Asylverfahrens zu optimieren, darauf verweisen wir in Absatz 2 unseres Antrags. Wir dürfen die Kommunen und die Bevölkerung nicht überfordern. Die Politik muss aufklären, und die Landespolitik muss mit den dafür zuständigen Institutionen der Kommunen partnerschaftlich zur Seite stehen. Das Asylverfahrenbeschleunigungsgesetz sieht vor, dass Menschen, die eine gute Bleibeperspektive haben, schnell bei uns integriert werden. Das kann für uns konkret bedeuten, dass wir Integrationslotsen einsetzen, dass wir freie Hort- und Kitaplätze identifizieren. Integrationskurse müssen geöffnet werden für Asylsuchende mit guter Bleibeperspektive. Auch das Leiharbeitsverbot für Asylbewerber soll unter bestimmten Voraussetzungen entfallen. Die Menschen müssen arbeiten können. Mit der im Kabinett beschlossenen Beschleunigung der Erstaufnahmeverfahren ist ein weiterer Schritt getan. Es sollen nur noch die Asylbewerber in die Kommunen geleitet werden, die dort auch bleiben können. Bis zur Entscheidung über das Asylverfahren sollen die Asylsuchenden in den Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes bleiben. Für uns im Land heißt das auch, dass wir – und hier hat das Kabinett am Dienstag bereits die Richtung aufgezeigt – Gerichte mit zusätzlichen Richtern bedarfsgerecht verstärken. Das Ziel der Landespolitik ist es, auch gerichtliche Asylverfahren schneller zu entscheiden. Eilverfahren, die bislang durchschnittlich zweieinhalb Monate bis zur Entscheidung benötigen, sollen zukünftig innerhalb von zwei Wochen entschieden werden. Ich möchte aus einer Umfrage von Spiegel Online zitieren. Dort wurden die Oberbürgermeister der 30 größten deutschen Städte um ihre Einschätzung gebeten und gefragt, wie viele Flüchtlinge bei Ihnen angekommen sein, wie sie untergebracht wurden, wie das Verhältnis zur Bevölkerung sei und was geschehen müsse, um die Kommunen zu unterstützen. Immerhin über 18 Millionen Menschen leben in diesen Städten, fast ein Viertel der Bevölkerung. Danach halten sich nur drei, halten sich nur drei von 30 Metropolen für überfordert oder sprechen von einer Krise. Man brauche Geduld Frau Brettschneider, und Willen. Moment, Frau Brettschneider, bitte einen kleinen Moment. Herr Petereit, ich bitte Sie jetzt, mit den Zwischenrufen aufzuhören, keine Dialoge zu führen. Sie haben hier nachher auch die Möglichkeit, ans Plenum zu gehen. Und halten Sie sich mit Ihren Wortmeldungen zurück. Bitte, Frau Brettschneider. So, das Man braucht war, äh, noch mal bitte. Ich, äh, Sie wissen, was jetzt kommt. Ich erteile Ihnen einen Ordnungsruf. Sie haben mein Verhalten hier nicht zu kommentieren. Frau Brettschneider, bitte. Man brauche Geduld und Willen ist ansonsten die einhellige Antwort. Die Bürgermeister und ihre Mitarbeiter blenden Probleme dabei natürlich nicht aus. Aber wenn sie sich zur Gesamtlage äußern, signalisieren die meisten durchweg Zuversicht. Geduld, Zuversicht und den Willen zu handeln, das ist das, 
worauf es jetzt ankommt. Auch das bringen wir in unserem Antrag zum Ausdruck, denn die große Mehrheit der Menschen will gemeinsam an einem Strang ziehen, damit den schutzbedürftigen Menschen geholfen werden kann. Wir könnten auch mit mehr Hilfesuchenden umgehen, wenn es denn nötig werden sollte. Auch davon bin ich fest überzeugt. Auch hier wäre das Verständnis, die Hilfsbereitschaft der unzähligen Menschen im Land, der ehrenamtlich Helfenden, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Kommunen, in den verschiedenen Behörden, bei den Vereinen, Verbänden und bei der Bundeswehr so vorhanden, wie wir es jetzt erleben. Unser aller Dank, unsere Anerkennung und unser Respekt richtet sich an alle, die seit Wochen alles Menschenmögliche für die Aufnahme der Flüchtlinge in unserem Land tun, ihnen ein Dach, ein Bett zur Verfügung stellen. Das bringen wir im dritten Absatz unseres Antrags zum Ausdruck. Es ist auch Ausdruck der Wertschätzung der Arbeit dieser Menschen, ihres Einsatzes. Denn sie helfen Menschen in Not. Die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland und Mecklenburg-Vorpommern packen an, und zwar kräftig. Sie lassen sich nicht beirren. Schon gar nicht von irgendwelchen dummen und kleinkarierten Hetzparolen und der Angstmacherei von geistigen und leider auch tatsächlichen Brandstiftern. Wir Demokraten danken allen Helfenden sehr. Bitte setzen Sie Ihren unermüdlichen Einsatz fort. Die Flüchtlinge brauchen Sie, wir alle brauchen Sie. Und ich hätte Ich hätte gern an dieser Stelle konkrete Zahlen über die vielen Haupt- und Ehrenamtler vorgetragen. Doch derzeit, glaube ich, ist es weniger wichtig, Statistiken darüber zu schreiben. Es kommt darauf an, dass wir konkrete Hilfe organisieren. Und das läuft. Und Statistiken sind momentan da nicht prioritär. Meine sehr geehrten Damen und Herren, von den knapp 81 Millionen Menschen in Deutschland haben inzwischen rund 16 Millionen ausländische Wurzeln. Seit etlichen Jahren kommen viele Menschen zu uns, um hier Arbeit zu finden, um zu studieren, um hier zu leben. Diese Menschen sind keine Bedrohung für uns. Diese Menschen sind eine Chance für uns. Diese Chance müssen wir sicherlich noch deutlicher herausstellen bei denjenigen, die sich Sorgen machen, die Fragen haben. Aber auch dem tragen wir mit unserem Antrag Rechnung. Ich verweise auf Absatz 4. Mit diesen Sorgen und Fragen müssen sich Menschen, die politisch Verantwortung tragen, auseinandersetzen. Ende des Zitats. Unser Land fühlt sich zu Recht humanitär verpflichtet, Menschen, die vor, vor Unrecht und Gewalt fliehen müssen, eine menschenwürdige Zuflucht zu gewähren. Natürlich ist es wichtig, Regeln zu akzeptieren, sowohl für uns als Land, das Flüchtlinge aufnimmt, als auch für diejenigen, die nach Deutschland einwandern. Die demokratischen Fraktionen im Landtag verwahren sich jedoch mit aller Entschiedenheit gegen Ressentiments und pauschale Vorverurteilungen gegenüber Einwanderern und Flüchtlingen in unsere Gesellschaft. Versuche, ein Bild einer vermeintlichen Überfremdung zu zeichnen, werden von uns ausdrücklich zurückgewiesen. Gerücht, <lacht> Gerüchten und Verleumdungen begegnen wir mit der Darstellung der Realität. Flüchtlinge nehmen uns nicht die Arbeit weg. Asylbewerber dürfen in den ersten Monaten gar nicht arbeiten. Zudem wir brauchen Menschen, die bei uns arbeiten. Flüchtlinge sind nicht krimineller als Deutsche. Das sagen die Zahlen, das sagt zum Beispiel auch die Gewerkschaft der Polizei. Durch Flüchtlinge werden auch unsere Wohnungen nicht teurer. Und meine sehr geehrten Herren von der NPD, ich werde Ihnen nachher noch einige Fakten nennen, obwohl ich natürlich weiß, dass wir wenig Chance haben, jemand, der so dogmatisch ist, hier zu überzeugen. Vielen Dank, meine sehr geehrten Damen und Herren, für Ihre Aufmerksamkeit.